Selamlar, selamlar. Yepyeni bir günden, Azerbaycanlı bir günden daha selamlar. Hamınıza selamlar sayın tamaşacılar. <gülüyor> Ivanovka köyü aslında böyle eskiden Rusların yaşadığı bir köy diyebiliriz. Bu köyün en büyük özelliklerinden birisi Malakanların burada yaşaması. Yani Malakanlar aslında böyle bir ırk değil ama Malakanlar aslında bir tarikat. Tarikat diyebiliriz. Özellikleri, dini inançları çok farklı. Aslında Hristiyanlar ama Hristiyan'dan ayrılan çok fazla özellikleri var. İçeride daha da farklı şekilde anlatacağız. Ama ilk önce şurada Rusça bir yazı var. Orayı göstermek istiyorum size. Burada aslında her şey farklı. Bu gördüğünüz yetişen ürünler hepsi bir tarafta birleştiriliyor ve herkese belediye tarafından böyle dağıtılıyormuş. Daha yani doğrusu ihtiyaçlarını alıyorlar. Herkes ihtiyacı olana mesela belediyeye söylüyorlar hani bize bunu bunu yapın. Belediye yapıyor. İhtiyacı olana alanıyor, alıyorlar. İşte olmayanı ise satıyorlar. Ama burada bir şey dikkatimizi çekti. Bakın burada Rusça yazıyor. Biz de şimdi abimize soracağız ne evet. demek abi? Ne yazıyor burada? Anlamı Abi ne? bu e, bu Kalkov mu demişti sen daha demin? Kalhoz. Kalhoz pardon. Yani buranın yerli ehalisi Rus olduğuna göre, <gülüyor> Rus Şöyle biraz Slavyan olduğuna göre bu lövhede <gülüyor> Rusça yazılıp karşı lövhede Azerbaycan. Evet orada Azerbaycan dili var. <gülüyor> Metinler aynı. <gülüyor> aynı. Bir adam mı? Nihit bir insan mı? Yani <gülüyor> bu çende uzun süre başçılık etmiş <gülüyor> bir kolhozun sədri. <gülüyor> yani başçısı. <gülüyor> Kollektiv təsarrufa. İnsanların bircə topaladığı mülkət forması olan kollektiv kolhoz təsarrufatının uzun müddət başçısı olmuş burada. <gülüyor> bu girişdə yazılan manşet bu yüzdə Rus dilində, Rus hərifləri ilə, Kiril hərifləri ilə, öbür yüzdə Azərbaycan. Latın hərifləri ilə Azərbaycan dilində kəndin girişində yapılmış bir manşet ki, kəndin adı Ivanovka kəndidir. Ama təsarrufatın adı, kalxoz quruluşunun adı 97-ci ildə Azərbaycanda mərhum prezident Heydar Əliyevin qərarı ilə kənd sərfatı islahatı getirildi. Bu kənddə seçim haqqı tanındı. İstərsəniz agrar reformanı qəbul ediniz, istəməzsəniz etməyiniz. Və onlar toplum olaraq qərar verib kalxoz təsarrufatını saxlamağa qərar verdilər. Kalxoz ne demək abi? Kalxoz bircə... Çalışma demək. Bərabər çalışma. Bərabər çalışma. Yəni, bərabər bir yerə topalama məhsulu. Burada hər kəs bərabər mi çalışıyor peki? Bəli. Nuh hərənin öz vəzifəsi, səlahiyyəti görəvi var. Hər kəsin görəvi var. Bəli. Misal üçün, bunların böyük fermaları var. Hayvançılıq fermaları. Yüksək məhsuldarlıq əldə edirlər. Amma bu, bir kimsənin dölü. Hamınındır. Hamı çalışır, hamı işi müqabilində, hər kəsdən qabiliyyətinə görə, hər kəsə əməyinə görə terminolojiyası ilə bunlar əmək haqqı alırlar təsərrüfat. Yəni tarımda məsələ ürünləri ekiyorlar, sonra belədiyəyə veriyorlar? Yox, belədiyə vermirlər. Hə, belədiyə vermirlər. Belədiyə tamam başqa bir qorun. Şirkətlərə mi veriyorlar, nəyrəyə veriyorlar? Kimə istərsələr ona sata bilir. Hə, toplu ürünləri iyi oluyorlar, sonra bərabər çalışıyorlar yəni. Kalxoz sonuçda nə? Sonuçda kalxoz anlayışı. Sən, mən, abla, üçümüzün torpağı var, deyirik ki, bunu bərabər çalışaqım. Bərabər topalayaqım, başçını da bərabər seçəyin, mütəxəssisi də bərabər seçəyin və bərabər də satış haqqımız var da, yəni kollegial formada, kollektiv formasında kalxozun idarə heyəti var, kalxozun sədri var və bunlar kalxozun nizamnaməsinə uyğun. Bunların bir konstitusiyon nizamnamə deyilən, nizamnamə, yəni ki, nizamlanma qaydası deyilən bir kalxoz quruluşunun nizamnaməsi var ki, istənilən sədir. Sən olsan belə, mən olsan belə, abla olsa belə, biz məcbur, məcburiyyətən o qaydalara riayət etmək zorundayıq. Riayət etməklək suç daşıyırıq. Bunlar bu kalxoz quruluşunu saxlamağa qərar verdilər. Bugünkü günə kimi də davam edir kalxoz quruluşu. Burada agrar reforma yapılmayıb. Bütün torpaqlar, bax bu üzüm, üzüm sahələridir. Orada gördüyünüz taxıl zəmləridir. Burada arpa becəridir. Hayvandarlıq təsərrüfatları var. Çoxlu qoyun sürüləri var kalxozun, qışla qışlağa gedir, yayda yaylağa gedir. Yəni böyle kollektif böyle insanlar ortak bir çalışma yapıyor, tarımları ekiyorlar. Kalxozda ona deniliyor yəni, bərabər çalışmalarında deniliyor. Bərabər çalışma. Yəni burada bu şəxsi mülkiyyət forması da ölür. Şəxsi yox. Yəni məsələ bu arsalar kimin abi? Kalxozun. Kalxozun. Herkesin yəni. Allah Allah. Mən... Mənə düşən payı götürmüşəm. Sən də sənə düşən payı götürmüşəm. Burada yox amma. Bu da, abla da özünə düşən payı götürüb. 
Bu həm aiddir daşınmaz əmlaka, tikililərə, hayvana, torpağa. Amma burada heç kimsə özünü mülkətini götürməmiz formada qalmış. Və əmən o kalxoz, kollektiv, toplum çalışma üslubu burada davam etməkdədir hələ. Yəni, qısacası, mən sizə şöyle özətləyim. Yəni, bu topraqlar aslında kimsəyə, bir kişiyə bir aid deyil. Aliyev zamanında hani diyor ki isterseniz diyor burada azınlık grup olduğu için isterseniz diyor bu toprakları size verelim diyor. İsterseniz de kalhozla yani hani İdare kimseye ediyor. ait olmasın herkes beraber çalışsın diyor. Ve bu Ivanovka halkı bunu kalhozu kabul ediyor ve herkes böyle ortak kolektif kendi tarlalarını ekiyorlar. To e kimseye ait değil. Değil mi abi? Hiç Öyle. kimseye ait değil. Hı -hı. Araç deyirsiniz da, misal kent sarifat texnikaları, Hı -hı. traktorlar, Hı -hı. iri tutumlu arabalar. Hı -hı. Kombaynlar, hər bir şey kalxozun. Hər bir şey kalxozun. Hər biri şəxsi deyil, mülkət olaraq şəxsi deyil. Burada da böyle Rusça bir yazı yazıyor, abimiz açıqladı. Zamanında Haydar Aliyev garantisini vermiş burayı, yəni ben hani sizin arkanızdayım gibi. Şimdi isə İlham Aliyev demiş ki, ben sizin tekrardan arkanızdayım, yəni garantörünüz benim deyə hər zaman arkanızdayım. Burada zaten Azerbaycan'da azınlık olan insanlara çok fazla değer veriliyor devlet tarafından. Çok fazla korunuyor, gözetleniyor. Ya aslında herkes güzel artık bir şey. Yani gerçekten güzel bir şey. Bir, birbirlerinden farkı değil herkes. Azerbaycan'da gerçekten güzel bir beraberlik kurmuşlar. Kapılarda falan böyle hani Rusça yazıyor. Ya her yerde Rusça yazıyor. Hatta çocuklar falan geçiyordu az önce. Hep renkli gözlü, sarı, sarı, sarı saçlı falan böyle çocuklar. Ve bütün kapılarda Rusça yazıyor. Sokakları böyle size göstereyim. Malakanlar hakkında biraz bilgi vereyim size. Zamanında Ortodoks Kilisesi'ne karşı geliyorlar. Daha doğrusu Ortodoks Kilisesi'nin kabul ettiği şeyleri kabul etmiyorlar Malakanlar. O yüzden zaten Malakan tarikatı deniyor. Malakanlar aslında Malakan sözü süt içenler anlamına geliyor. Kilisede diyorlar ki mesela haftada en fazla iki defa süt içebilirsiniz diyor. Onlar da iki defa içemeyiz. Her gün biz süt içiyoruz. Her gün süt içeceğiz diyorlar. Bu şekilde karşı geliyorlar. Tabii Aynı süt zamanda içmek aslında hani öyle bildiğiniz süt içmek gibi değil. Yani aklanmak, paklanmak anlamında bir süt yani içmek. Çünkü süt dünyadaki en temiz olan Aynen. şey. Çünkü anne vücudundan çıkan bir şey. Evet, temizliğe o yüzden... inanmaktan geliyor aslında bu. Onlar bu düşüncedeler. Ve aynı zamanda e, örnek normalde... Merhaba. Normalde mesela Hristiyanlık inancında domuz eti yeniyor ama buradaki insanlar yani malakanlar domuz eti yemiyor. Aralarındaki büyük farklardan biri bu. Aynı zamanda kilisede ibadet etmiyorlar, kendi evlerinde ibadet ediyorlar. Kiliseden aforoz edilip dinden çıkartılıyorlar. Rahibi kabul etmedikleri için Allah'la insan arasında sadece kimsenin aracı olamayacağını düşündükleri için Selam. o yüzden kabul etmedikleri için aforoz ediliyorlar. Burada da bak çocuklar hemen şey yapıyor. Çocuklar burada okuldan çıkmış. Bak hep sarışınlar. Ha, hep sarışın hepsi. O yüzden farklı bir toplum olarak dışlanıyorlar. Evet. Selam selam. Priviyet priviyet. <gülüyor> O yüzden dışlanıyorlar ve aforoz ediliyor, dinden çıkartılıyorlar ve Rusya'dan hepsini sürgün ediyorlar. Hatta bizim ülkemizde, kar şehrinde de Malakanlar vardı. Tipliste şu an hatta, de varmış hatta. Evet, şu an hatta 3 kişi, 3 hane mi? 3 hane olması lazım. Kars'ta yaşıyor Malakanlar'da. Oo, o zaman hatta bir gün orayı da ziyaret ediyoruz. Evet, hatta Kars'ta ilk geldikleri zaman, sürgün edildikleri zaman bu arada savaşa karşı bir toplumlar. O yüzden zaten Ruslar kabul etmiyor. Ülkelerinden gönderiyorlar Rusya. Ya savaşmak istemiyorlar. Savaşın düzgün bir şey olmadığını, doğru bir şey olmadığını düşünüyorlar. Evet. O yüzden savaşa karşı oldukları için de biraz Hı -hı. gönderiliyorlar değil mi? Evet. Buralara? Hatta Kars'a ilk yerleştiklerinde Kars'ın tarımını yapıyorlar. Tarımda çok ilerletiyorlar Kars'ı. Aslında bizim toplumumuza da kazandırdıkları var. Hatta Kars'taki ünlü peynir olan Grivna peyniri miydi? Evet Grivna peyniri. Grivna peyniri şu an hala Kars'a Gravyar peyniri demek istediğim o. Hatta şunu da yapıyorlar. Zamanında malakan ineklerini yetiştiriyorlar ve malakan inekleri normal ineklerden daha fazla süt verdiği için tarım ve hayvancılıkta gerçekten bizim ülkemize de katkıları bulunmuş. İlk onlar geliyor, üretiyor ve şu an dünyada İsviçre'den sonra en ünlü peynirlerden birisi oluyor. Karşılar yani... şey yazıyormuş. Nereden çıkardınız bu bizim peynirimizi? <gülüyor> Kars'ta şu an hala 3 hane yaşıyor malakanlar. Kars'ı Ruslar aldıktan sonra Rus hükümeti Kars'a yerleştiriyor Malakanları. Çünkü hem istemiyorlar hem de e, farklı topraklara bir göç politikası uyguluyorlar. Azerilerin orada nüfusunu azaltmak istedikleri için oraya yerleştiriyorlar. Daha sonrasında da Osmanlı savaşlarından sonra da bazıları gidiyor savaştan kaçıp 
gidiyorlar. Daha sonrasında da işte şu an Amerika'da, e, Avusturya'da Malakanlar bulunmakta. Daha demin bahsettiğim sebeplerden dolayı Malakan tarikatın Rusya'da istemiyorlar ve bir kısmı ise Azerbaycan'a geliyor. Şu an biz de Azerbaycan'da onların yaşadığı yerdeyiz. Ivanovka'dayız. Malakanların olduğu yerdeyiz. Rusların olduğu yerdeyiz. Onlar Türkçe ve Azerbaycan dilini bilmiyorlar. Ee, abi sen sorar mısın? Sorarım sorarım. Ee, burada yaşıyorlar. Ne zamandır buraya gelmişler? Bu simyo ama? Papa Predstavitel Kalkoza. Bu hemen söylediğim Kalkoz kuruluşu için danıştım. Hı -hı. Bu, bu kızcağız, bu güzel babamız. Emin Kalkoz'un sədrinin kızıdır. Atası yok, babası da benim dostumdur. Hı -hı. Nenesi, bu kızın nenesi. Yo babuşka da. Bu regionda en güzel çiçekçidir. Hı -hı. Çiçekçi. Yani onun evinin plakanında evinin plakanında Hı -hı. Elə çiçəklər var ki, təbii çiçəklər. Sən onu dünyanın heç bir katalogunda bulamazsın. Peki, i̇stərsən, abi Rusiyaya gidiyorlar mı? İstərsən gedib baxa da bilərik. Də. Olur, baxa biləriz. Babuşka doğma? Da, babuşka doğma. Dedi, Aha, babuşka babam mı oluyor? Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Dedi. Yo, tötya, Rusya gibi otu falan olmaz. Dersin. Onun birisi Rusya'da yaşıyor. Halası. Hı. İsmi neymiş? Zuvat Tibiyakar. Palina. Palina. Palina. Palina. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Spasiva. Spasiva. Ne, ne, ne, ne, ne oldu? Ne diyor? Beni paylaşmayın mı diyor. Şimdi işte e, bu abimizin arkadaşıymış burada. Onunla biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Burada yaşıyor kendisi değil mi abi? Bayağıdır yaşıyor. <gülüyor> Ha, şu, evde ha, şu evde yaşıyor tamam. pardon gelelim bakalım nasıl insanlar bir muhabbet edelim size de göstermeye çalışalım abi şimdi giriyoruz bakalım of ne güzel ev yapmışlar ya laleler var laleler acaba böyle Rusya'dan gelip burada yaşamak nasıldır yani zamanında nasıl gelmişler evet Aa, uyuyor mu Gidiyor muyuz? Davay mı? Bakalım, Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım davaylayalım. Selam, priviyet. Priviyet. Nasılsın ne demekti? Nasılsın ne demekti? Sen ne demek? Rusça nasılsın? Как жизнь? Как жизнь? Слава Богу, хорошо. Evet şu. Abi ne kakom yazık ya vabşi. Biz ee, İstanbul, Türkçe, Turska. Selam, Priviyet, Priviyet. Это наши родные. Здравствуй. Да, очень приятно. Родные? Да. Да, вот тут вот Спасибо, спасибо. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz bizi kabul ettikleri için. Söyle onlara abi. <gülüyor> tamam. Ha dur bir şey yapmaya duyum ya. Nasılsın? Nasıl? Hiç Azerbaycan değil. Kakdela. Kakdela. Kakdela. Kakdela. Kakdela. Kakdela. Kakdela. <gülüyor> Abi söyler misin? Teşekkür ediyorum bizi davet ettikleri için. Şey kabul ettikleri için. Haha evet evet. İvan dahi bu kendin en çok tanınmış aksakallarından biridi. Yaşlı neslin numayendesi. Bütün ömrünü bu kendin inşafına sert etmiş. Bu kentte çalışmış. Kalkozda çalışmış Hı -hı. ve ferdi təsarifatını kurmuş, zähmetkeş, çalışkan, ellerinin əziyetiyle yaşayan Hı -hı. Hı -hı. bir insan. Emekçi. Emekçi, emekçi, emekçi. Nenemiz de İvan dayının çok etibarlı bir hayat yoldaşı. Sıkı let bu mesleği. Mi? Böyle 50 let. Уже скоро будет бриллиантовая свадьба. Да, золотая была. Золотая уже была. 50 яшта кызыл той олур, 60 яшта бриллиант той олур. Тезлигнен Иван Дайынан нэнэнин бриллиант той олазак. 
Yani yarım əsirdən çox, mənim ömrümdən çox belə bunlar sədaqətlə, etibarla ələlə verib, ailələrini yaradıblar, idarə ediblər, atalarından qalma bu evdə, doğrumu? Etatsovski domda. Nə? Dedovski. Dedovski dajı. Babadan qalma. Amma sən evin səliqəsinə, saxmanına kiçin verirsənmə? Evet, çox güzəl. Keçib içərləri də çəkərsən. Necə gözəl, təmiz, səliqəli, qəşənç bir formada həyat tərzi yaşayan bir insan. Spasiva. Çox güzəl gözüküyorlar, söylər misin onlara? Qavariyyat işte o krasivı smok etsinler. Yaxşı övladlar böyle ötmüşler. Neredeler? Rusya'da. Övladlar böyle ötmüşler, terbiye etmişler, təhsil vermişler. Ve onlar indi Rusya'da çalışırlar. Ama heç zaman valideynlerini unutmurlar. Yay mövsümündə Letin Prija etvazda Hər gün telefon rabitəsi saxlayırlar İvanovka bunların doğma kəndləridir Kaç sənədir burada yaşıyorlar abi? Kto etə zə ludi? Eti naşı radnı ribiyata priyəxəli iz Turciyə İstanbul, gəldin mi İstanbula, Türkiyəyə? Antalya, Antalya Antalya Təzə bizə bir şeylər hazırlıyor Yardım? Sana yardım. Ver bana ben götürürüm. Ver. Ver. Sağ ol. Şu an Biden falan mahalle siyasetten bir şey konuşuyorlar. Ukrayna savaşını. <gülüyor> Siyaset her yerde var abi değil mi ya? <gülüyor> İvan dayımızın dedikleri ondan ibaretti ki e, Gərb yönümlü e, siz batı deyirsiniz hı hı. da. Hə. Evet. Batılı dövlətlər, kapitalist dövlətlər, iki doğma xalqı bir-birinə saldırıya sürüklüyür, bir-biri ilə düşmən yapır, müharibə ocaqları yaradır və günahsız insanların, susuz insanların lazımsız yerə qanlarının tökülməsinə, körpələrin, cocuqların, qadınların zorakılığa məruz qalmasına səbəb olur. Qərb sümürgəçiləri, batı sümürgəçiləri də, yəni bu Amerika Biden xalqı. İngilislər. Yəni, doğru bulmuyor. Buluyor ama bulmuyor mu? Müharibəni doğru bulmuyor. Hə, müharibəyi doğru bulmuyor. Müharibəyə ehtiyac yoxdur. Savaşı olmasa olurdu, deyil. Aha. Əsrlərlə bircə yaşamış xalqları arasında savaş düşmənçiliyi, düşmənçilik toxumu səpmək gerçəkdən yanlış bir şey. Aynı topraqlarda yaşıyorlar sonuçda. Bunu siz də qınıyarsınız, hamı qınıyar da. Yəni ki, bu həqiqətən pis bir şeydir da. Oy, oy, oy. Aa, tə Спасибо, Абла. Чок ты шейк юль. Саулосун. Biz çox sevinirik ki, siz bizə gəlməsiniz. Allaha minnətdarıq sizin burada olduğunuz üçün. İndi ayağa qalxıb Allaha dua edəcəyik. Bu nevətlər əsində. Qalxı olun, hadi qalxı olun. Qolları belə bu. Bir daha hep buraya gelirsek tekrardan onları ziyaret edeceğiz. Onları söyle. Burada mesela hani Malakanlar hani onlar da öyle değil mi? Nasıl yani? Yani o Malakan şeyin... Başlangıçtan da Malakanların burada yaşam başlangıçtan da. Şimdi evet. Şimdi mesela atıyorum nasıl ibadet ediyorlar? Yok. Veya nasıl aynı mesela atıyorum domuz eti yemiyorlarmış ya normalde Malakanlar veya haç. Yiyirler mi? Ama yemiyorlar yazıyor. Ama eskiden öyle. Öyle öyleymiş ama değil mi? Saklayırlar da. Eskiden gelmiş değil mi buraya? Çok eskiden yerleşmişler. Hani interesi olursa biz kalko o veka da İki əsrdən artıq. İki beş dili et uşa. İki əsrdən artıq. Yəni, çox uzun bir zamandan geliyorlar. Dünyada başqa hani nərdə var? Dünyada başqa Azərbaycanın Gədəbəy rayonu var. Burada bir daha var yəni. Yox, ben biliyorum zaten de. Onlar acaba hani onlar... Onlar da Malakan. Bu kənddə, bu İvanovqada. Burada bir qadın yaşıyor, Malakandır. Evet. O Gədəbəyin İvanovqasından gəlib bura. 
Onların beş, başka böyle e, buralardan akrabası var mı? Rusya'dan veya atıyorum e, başka ülkelerden mesela Gürcistan'dan, Türkiye'den. Çünkü Türkiye, Türkiye'de de vardı mesela Kars civarında Malakanlar var. Var mı akrabaları? Eskiden Aha, mesela annelerinden, babalarından bildikleri bir eskiden bir dostlukları. Aile grup Türklerle, İranlılarla aile grup Türkçe'de İran'da yaşayan, dostluk şeraitinde yaşayan kifayet kadar Malakanlar var. Hı hı. Şu an mesela Malakanlı o kültüründen, eskiden gelen kültürü devam ettirdikleri herhangi bir şey var mı? Aa. Nacionalnych obyczajach spraszywają. Chrystiani. Chrystiani. Wierim Chrysta. Chrysta. Вот воскресенье будет 24 да? Kitap? Biblia. Dzień kitap. Verim mi? Yok yok yok. Nie, nie. Ja imię do czytania. Koran, da, Koran. Ha. Razwie. Koran. W Turcji malakany nie tu. Kur'an olan Yo, önce ne dedi? Benim sonra Bibliya, böyle. kitabın adı Bibliya. Bibliya. Hmm. Bu mütlaka stolda bunların gözü karşısında. Ha, yani ha. orada yanlarında olacak bu kitap. Özellikleri var edebilir ki, hmm. birinci mesele Allah'ı sevmek. Ha, Allah'a Allah sevgi. Allah. İkinci Allah'ın yarattığı bütün insanlara sevgi. Hmm. Bütün insanlara. Hmm. Təbiyyətə, hmm. hər bir şeye sevgiyle yanaşmak. Qayda qanunlara riayet eləmək, övladları e, orduya gedirlər, Hı -hı. amma e, Allaha söz verdiklərinə görə ki, İsus, Hı -hı. İsa Məsih, yəni Peyğəmbərləri insan öldürməyi yasaqlayır. Evet. Ki insan insanı öldürəmək. O yüzden eskidən savaş, savaş karşıtıydılar. Hə, hə, hə. Hə, ona görə deyir, qaynar nöqtələrdə silah götürməyə Hı -hı. bu hərbi andı içmirlər. Hmm. Evet. Her yani silah ismeler. götürmek istemiyorlar. Ha, Savaş, silah, ha, savaşı savaşı doğru o... bulmuyorlar değil mi ha, abi? İnsan öldürmek istemiyorlar. İnsan Aha. öldürmek ha. istemiyorlar. Ya, çok büyük bir, çok ya, doğru bir şey bence. Ne ne deyir ki? Hı -hı. E, Pravoslavya bilirsen de. Pravoslav. Evet. Evet. Bir var o Avropa Katolikler falan. Evet. Bir de var Pravoslavlar. Bunlarda da aynen bizim İslam dininde olduğu kimi Hı -hı. peygamberlerin koyduğu Kurallar. Yarattığı Hı. kurallardan sonra insanların müeyyən qayda dəyişiklikler olub. Hı. Bu tipa tərəqiyyat kimi bir şeylər peynir var. İnançlar, müharibələr eliblər, qan töküblər. Bunu ilə razılaşmayan daha imanlı insanlar, Hı. imanları artıq insanlar etiraz olaraq, Hı. həmin o Pravoslaviyada, onların e, qeyri-insani hərəkətlərinə etiraz olaraq Uzaklaşmışlar o cəmiyyətdən və özlərinin xilasını burada görmüşlər, yəni buralara gəlmişlər. Yəni onlar qaç, məsələn, oradan gəlmişlər, direkt buraya mı yerləşmişlər, öyle olmuş. Hə, hə, hə. Və ya süt onlar için kutsal deyil mi? Süt yazıyor çünki. Süt sora bilirsin, məsələn, süt sizin için kutsal mı deyə? Mirat var ya, o çaşdı məsusu ilə mən rusa danışıq. Yəni bunların, bayaq dediyim kimi, o girişdə dediyim kimi... Süt təmizlik mi? Hə, süt... Təmizlik rəmizidir da, yəni təbii bir təmizlik. Heç bir suda, heç bir maiyyədə süddəki təmizlik ola bilməz. Da ana südündəki, o ilə o süd təkcə kimləvi tərkibinə görə yox, süddə bir şəfqət var. Şəfqət hissi var ki, o ancaq canlıdan keçə bilir övladına. Başa düşürsən. Bunların tərəqiyyətləri, inançları, həyata baxışları saf olduğuna görə O məkanın pravoslaviyaları ilə razılaşmadıqlarına görə, anlaşmadıqlarına görə tərk etmişlər yani. Anladım. İnanç dəyişikliyini alır, tərk etmişlər. Evi şöyle küçük gezebilir miyiz, izin verirlərsə? Mojna da don pasmak. Da. Olar, olar. Eşim olan kaydı evi eşim pakar. Bakalım evlərdə nələr var ya. Yaşadıqları yeri sizə göstərəm. Bu evin 130 yaşı var. Aa. İvan dayının babasından qalmış ki. Aa, süpər. Durca. Aa, baksana. Oo, çok güzelmiş ha ev. Çok. Servant, eti dvi komnate, vot eta komnata, eta. Eta balkon. Eta veranda bala. Şas pokarım, fotoğrafı yes. Allah Allah. Oo, baya büyük yapmışlar ha. Çok güzel yapmışsınız. Vot. 
Ha, bak bunlar. Это дедушка, который этот дом строил. Ким бу? Сенин бабан о му? Бабан. Бу? Баба. Ha, баба. Сенин баба бу? Да, да, да. Аллах, Аллах. Бу, Русия, Раша? Здесь. Бурасы? Да, этот дом строил. Ha, бурда. Гучейн. Это Гучейн говорит. Сорвал. Ой, вот дядя. смотри, этот дом. Аллах, Аллах. Это... Сейчас он придет. Пора. Бура, Ивановка, Ивановка. Вот это. А, Бурасы. Тач. Бу фото Иван Дайнен, ата бабасынын шачиледи. Атасынын, атасынын. 1918-ci ildə дюниасыны дәйшиб. Ама фотограф кетмише бағлылық Yani keçmişleri unutmamak bu ailenin en büyük önem taşıdığı şey. Burada hangi savaş abi bu? Savaş mı bir? Yok yok savaş sonra. Bu şekil İvan dayının İvan dayının anasının atasıdır. Annesinin şeyi. Dedesi dedesi. Bu dedesi diyorum. Вот этот Bu, дом. Это вот где мы сейчас да, находимся. Да, да, да. Вот эта комната, где мы сейчас. Bu а ev. это вот это балкон. Прежний вид. Да, балкон, да, балкон как построили. Видишь, ага. здесь, здесь. Камеза вот все дети. Меньше. Вот ага. этот дедушка. Вот этот дедушка. Да, он еще не дедушка. Видишь, дети здесь. Все сойдем. Эй, в музей гибе гачет там. Эй, в музей альне гальмис. Бу расим. Hal hazırda durduğumuz, Ev. çekiliş yaptığımız evin çok önceki hali. Hali. Çekiliş yaptım yaşları kaç? Şimdi amcayla neleni? Sesinden çekiliş. Aa, baksana orada da şeyleri var. Orada da fotoğrafları var. Ay ne güzel. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Zamanında. Okçu. Ofçu, ofçu. Ofçu ne abi? Avcı, avcı. Avcı. Ya ilk skorka bu bir. Vay, vay, vay. Mnoga. Bak, ete İsmail'in çekerler. Ya ete moy brat vayu rodna. Aaa, baksana abi. Çeker misin? Baksana. Bir şey diyeceğim ya. Böyle albüm yapmak ne güzel bir şey ya. Baksana. Eski böyle bütün fotoğrafları. Böyle. Şuna bak bak bak bak gençliklerine bak gördün mü? Hangisi? Yani kim bilmem ama bak. Ha bunlar. Baksana eski kitaplar var hep. Anlamıyoruz ama. Albüm gibi bir şey yapmışlar. Geyti, Şkolnik, Bütün eski fotoğrafları. Mesela bakın. Gördünüz mü? Bütün eski fotoğrafları. Biz beraber fotoğraf çektirelim. Onlar da bizim fotoğrafımı yani e, biz bastıralım. Aha. Size verelim tamam mı? Aha. Onlar da fotoğrafları beraber çekin fotoğrafı buraya koysunlar. Evet. Olur mu? Evet. Soru kabul ederler mi? Aynı hatiyat işte o mesleği fotoğrafiyatsa Patom ete fotoğrafi atpravit çirizmeni vam Şto bu bu evi toz atstavili Evimizden ayrılıyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara da. Spasiva, davay davay. Seren. Davay davay. Evde çok güzeldi. Şimdi bakalım bir sonraki rotamız neresi olacak? Şimdi fotoğraf çekineceğiz ve ya buradan şey ayrılacağız. Çok güzel değil miydi evet, ya? Evet çok güzeldi. Ben çektiğim en güzel videolardan biri olduğunu düşünüyorum gerçekten. Arkadaşlar bu arada bu e, çektiğimiz abilerimiz aynı zamanda arıcılıkla uğraşıyorlarmış. Bal üretiyorlarmış. Burada mesela pişikleri var. Pişik. <gülüyor> Bakıyor. Gel, gel. Bahçeye girelim. Bahçeyi göstermek istiyorum. Burada garaj falan da yapmışlar. Kendine bayağı böyle güzel bir... Ev yapmışlar şey yani. Bak basa burayı gördüm Seren. Ha, ha. Abi, ha, göstermek de istediğim de. şey şu. Burada işte mesela arıcılıkla uğraşıyorlar. Burada. Ama asıl büyük olanı daha böyle çölde yapıyorlarmış. Yani Şu dışarıda an. yapıyorlar. Burası sadece bir kısmıymış. Öyle söyledi teyze bize. Burada mesela tavukları falan da var. Hani yumurta falan. Hep her şey doğal abi. Evet şimdi bu güzel aileden ayrılıyoruz ya. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасиб
Kuş sesleri çok güzel geliyor. Bir şimdi ise böyle Ivanovka'yı gezmeye devam ediyoruz. Burası neresi abi? Burası kalhoz dediğimiz kurumun Hı. idare binası. Evet. Yani o kalhozun yönetimi. Ha burada. Yönetim başçılarının oturduğu bir e, idare. Hı. İdare. Haydar Aliyev'in burada anıtı var. Haydar Aliyev buraya çok fazla yardım etmiş herhalde değil mi? Böyle, böyle, böyle. Hani buranın insanların özgür bir şekilde yaşaması ben, için on insanlara. Yerden. Ben burayı Kopenhag'a çok benzettim. İnanılmaz güzel evleri var ve doğası çok güzel ve çok sakin. Çok huzurlu bir yer ya. Hani buraya geldiğinizde huzur bulacaksınız. Ha, Çayı içiyorlar. Çay e, derman, hararet sağlıcı bir şey. <gülüyor> Abi şu çevreyi de size göstereyim. Bakar mısın? Her yer yemyeşil ya. Şimdi burada bir anıt var abi de. Oraya doğru gidiyoruz. Birazdan size oraya aktaracağım. Burası 1941 ile 1945 yılında biliyorsunuz e, Alman faşizme karşı direnmişler Sovyet ülkeleri. Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ukrayna bir sürü devlet 15 ülke 1941 ile 1945 yılı arasında böyle bir anıt yapmışlar ve Yılın her 9 Mayıs'ında buradaki insanlar gelip burada Parti bunu kutluyorlar. Burada da sembolik olarak böyle Asker askeri koymuşlar. Abi. Ölen askerler Ivanovka değil mi? Menşeli. Ha, Ivanovka menşeli. Ivanovka'da doğulmuş, doğulmuş. <gülüyor> Bu muharebede hayatını vermiş insanların isimleri, e, isimleri soyadları geyit olmuş. <gülüyor> Ya zaten burada insan tiplerini de gördüğünüz zaman, insanın yüz hatlarını gördüğünüz zaman hani gerçekten Rusya'ya benziyor. Ruslar, Ruslar yani anladın mı? Aynen aynen. Ee, böyle çocuklarından tiplerini. tut, teyzelerinden tut. Şimdi bak mesela teyzeleri şöyle göstereceğim çaktırmadan. Şöyle geçelim. Hani başörtüsü var ama farkında. Evet başörtüsü var hepsinde. Wow. Enteresan. Burası tam şehir merkeziymiş. Böyle biraz daha size çevreyi göstermek istiyorum. Baksana insanların yüz tipleri farklı. Abi yol üstünde böyle gördüğünüz gibi ürünleri satıyorlar. Böyle ceviz var, başka ürünler var. Böyle kapıyı çaldığınız zaman direkt geliyorlar ve alabiliyorsunuz. Aslında çok farklı bir durum yani. Kapının önünde bırakmışlar abi ürünleri. Bak ince deseri falan satıyorlar. Görüyor musun? Sarımsak turşusu var. Her evin önünde yani çoğu evin önünde böyle satıyorlar. Bize ile karşılaştık. Tek başına yaşıyormuş burada. Kendisi Türkçe Biraz bilmiyor. Ha, senin çiçeklerin var. Ha, bunları sen yaptın. Aa laleler çok güzel. Şey krasiva, krasiva. Çok krasiva. Vay be. Burada yaşıyor bakar mısınız? Aa, video. Video içeriği video olur mu video? Ha? İçeriği video çekebilir miyiz? Evini video. Everi video olur mu içeriye? Anlamıyor ki. Abi içeriği şöyle göstereyim. Aa, baksana çok şirin bir yer ya. Böyle bir yerde yaşıyor abla. Hmm. Kızım ya kıyamam. Vallahi aynen Cesur ya üzüldüm ben şimdi. Kızım yaşıyor sanırım burada değil mi? Maşallah. Evet. Odunu modunu her şeyi. Yani burada olsaydık burada yaşasaydım ona kesinlikle her konuda yardımcı olurdum yani. Her şeyini kendi yapıyor abi. 85 yaşında tek başına oğlu ölmüş. Bir tane kızı da Rusya'da Pasiva. Pasiva. Pasiva. <gülüyor> Çok tatlı bir kadındı ya. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Desvidaniye. Kendin... Ne demek? Desvidaniye. Desvidaniye. Desvidaniye. Desvidaniye. Desvidaniye. Desvidaniye. Yakşı yol. Yakşı yol. Aa tamam. Hediye sana hediye. <gülüyor> Afiyet olsun. Pasiva. <gülüyor> Hadi. Bay <gülüyor> bay. Abi burası var ya hani bak mesela burada gene Rusça yazıyor. Burada zaten eğitim de Rusça. Böyle görüldüğü gibi çok böyle hareketli bir yer değil aslında. Çok böyle sakin bir yer. Yani size gezdirebildiğimiz kadar, gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Şimdi bunu da göstermek istiyoruz abi. İkinci Karabağ Muharebesi'nde biliyorsunuz can Azerbaycan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz hepsi şehit oldu. Burada da şehit Şirnov eğiti var. Fazıl'ın oğlu şehit olmuş. Bunu da size göstermek istiyorum. Kapıdan Abi her çıkanda, çi... Kapıdan çıkanda geriye döndüm. Üreyi ağlayan anamı gördüm. Benim için Allah'a dua eyleyen, üreyi ağlayan anamı gördüm. Ya kıyamam ya. 
Abi, Allah, Allah rahmet eylesin. Azerbaycan'da her tarafta, her rayonda, her kentte bir sürü şehitleri var gerçekten. Vatanı yani toprağı vatanı için, mücadele toprağı için mücadele eden Allah. bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Son olarak da bunu size de göstermek istedik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, yorum Çok yapın. Farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Herkese selamlar. Videomuzu beğenip yorum atarsanız çok seviniriz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.